इस कहानी की शुरुआत में हमें मेट्रो सिटी को दिखाया जाता है जो हवा में तैरती हुई काफी हाईटेक सिटी होती है वहीं हमें डॉक्टर टेनमा को दिखाया जाता है जिसने मेट्रो सिटी को बनाया है और उन्होंने कई ऐसे रोबोट बनाए जो इंसानों का काम करते हैं डॉक्टर टेनमा एक साइंटिस्ट है और वो मॉडर्न रोबोट के चीफ है वही स्कूल में हमें टेनमा के बेटे टोबी को दिखाया जाता है टोबी के स्कूल में टेस्ट होते हैं जिसे वो आसानी से पास कर लेता है और वहाँ से चला जाता है वही और जो की एक रोबोट है जो टोबी का केयर टेकर भी होता है टोबी अपनी कार में बैठता है जहाँ टोबी के पिता उससे लाइव कॉन्फ्रेंस करते हैं टेन बार टोबी से कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहीं ले जाने का वादा किया था लेकिन प्रेसिडेंट स्टोन ने मुझे पीस कीपर की जिम्मेदारी सौंपी है जिसकी वजह से मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सकता टोबी अपने पिता ऐसी कहता है क्या मजाक कर रहे हैं टेन माँ कहते हैं की मैं कभी मजाक नहीं करता और वो मीटिंग क्लोज कर देते हैं टोबी और इन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस चलने को कहता है और इन टोबी को वहाँ जाने ऐसी मना कर है लेकिन टोबी और इनको फोर्स करके ले जाता है वही हमें प्रेसिडेंट स्टोन और टेनमा को दिखाया जाता है टेनमा स्टोन से कहते हैं कि डॉक्टर एल्फन मेरे फ्रेंड हैं और मैं उन्हें काफी समय से जानता हूँ वो हमारे मकसद के लिए कभी हाँ नहीं करेंगे स्टोन कहता है कि डॉक्टर एल्फिन को मैं देख लूंगा टोबी भी अपने पिता के पास चला जाता है और कहता है की मैं वो डेमो देखना चाहता हूँ जिसके बारे में आप हमेशा बात करते हैं स्टोन टोबी को अपने साथ आने के लिए कहता है टोबी स्टोन ऐसी कहता है की डी क्लास इंटरसेप्टर टेक्नोलॉजी काफी पुरानी हो गई है और उसका यूज भी सभी जगह बंद कर दिया है स्टोन टोबी की बातें सुनकर अपने रोबोट से उसे दूसरी जगह ले जाने को कहते हैं वही डॉक्टर एल्फेन सभी लोगों को ब्लू कोर एनर्जी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि न्यूक्लियर से काफी ताकतवर और कंट्रोल बल है और इसका उपयोग सही ऐसी किया जाए तो इससे दुनिया को बदला जा सकता है डॉक्टर एल्फन कहते हैं की ब्लू कोर एनर्जी के साथ उन्हें नेगेटिव रेड एनर्जी भी मिली है जो काफी खतरनाक नाक है स्टोन अपने रोबोट से रेड और ब्लू एनर्जी को ले जाने को कहते हैं स्टोन एल्फन से कहता है कि मुझे एक बार फिर से चुनाव जीतने हैं और इस वजह से ब्लू कोर एनर्जी मुझे चाहिए जिससे मैं आर्मी को ताकतवर करूंगा और मैं फिर से चुनाव जीत सकता हूं वहीं रोबोट टोबी को कमरे में बंद कर देता है लेकिन टोबी रोबोट को चकमा देकर वहाँ ऐसी निकल जाता है वही ट्रेन में पीस कीपर रोबोट को शुरू करने को कहते हैं और पीस कीपर में ब्लू कोर एनर्जी लोड करने लगते है स्टोन उन्हें ऐसा करने से रोकता है और नेगेटिव एनर्जी को रोबोट में लोड कर देता है और कहता है कि मुझे प्रेसिडेंट के चुनाव जीतने हैं इसीलिए रोबोट ताकतवर होना चाहिए स्टोन रोबोट में नेगेटिव एनर्जी लोड करने के बाद उसे टेस्ट करने लगता है तो भी, भी डेमो स्टेशन पर आ जाता है रोबोट काफी अच्छा काम करता है लेकिन अचानक रोबोट लोगो आरोप हमला करने लगता है जिसे रोकने के लिए टेनमा दरवाजे को लगा देते है लेकिन टोबी अंदर ही रह जाता है टेनमा टोबी को निकालने के लिए दरवाजा खोलने कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और दरवाजे को तोड़ने के लिए अपनी पावर का यूज करता है जिससे टोबी मर जाता है डॉक्टर एल्फन रोबोट को रोकने के लिए ब्लू कोर एनर्जी का यूज करके रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं टेनमा टोबी को याद करते हुए रोने लगते हैं और उन्हें टोबी की केब ऐसी एक बाल मिलता है जिससे वो एक ऐसा रोबोट बनाते है जिसमे सारी खूबियाँ और याददाश्त टोबी की होती है टेनमा डॉक्टर एल्फन ऐसी ब्लू कोर एनर्जी मंगवाते हैं और अपने रोबोट में डाल देते हैं जिससे वो काफी शक्तिशाली और हुबू टोबी जैसा बन जाता है टेनमा रोबोट को देखकर काफी खुश होते हैं क्योंकि टोबी एक रोबोट है और उसके अंदर सारी यादें और हरकतें टोबी की है जिससे टेनमा को लगता है कि उनका बेटा है वहीं अगले दिन जब टोबी उड़ता है और अपने डेट से पूछता है कि क्या मैं बीमार हो गया था टेनमा उसे कहते हैं की तुम बीमार नहीं हुए और उसे गले लगा लेते हैं और इन जब टोबी को देखता है तो चौंक जाता है क्यूँकी उसे टोबी रोबोट दिखाई देता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता और वहाँ से चला जाता है टोबी के पिता उससे कहते हैं कि तुम्हें अब स्कूल जाने की जरूरत नहीं मैं तुम्हें घर पर ही पढ़ाऊंगा और मेरा काम अब से तुम्हारे साथ रहना ही है क्योंकि टोबी मर चुका था लेकिन टेनमा टोबी की यादों के साथ वक्त गुजारना चाहते थे टोबी ये बात सुनकर खुश होता है टेनमा टोबी को पढ़ाने लगते है और उसे कुछ क्वेश्चन हल करने को देते है टोबी सारे आंसर जल्दी ऐसी देता है और सवालों को रोबोट बना नचाने लगता है टेनमा टोबी आरोप गुस्सा होते हैं और उसे कुछ किताबे ला देते है और कहते हैं कि इन्हें पढ़ने की कोशिश करो और वहाँ से चले जाते हैं टोबी किताबों को देखता है और उनके पेज फाड़ कर खिलौने बनाकर और इनके साथ खेलने लगता है टेनमा रूम में आते हैं और टोबी से कहते हैं कि मैंने तुम्हें किताबें पढ़ने के लिए दी थी और तुमने इन्हें फाड़ दिया और इन कहता है की टोबी को ऐसा करने को मैंने कहा था और, और इन्हें टोबी की केब लगा रखी थी टेनमा और इनसे कहते हैं की एक रोबोट को मेरे बेटे की केब नहीं लगानी चाहिए और वो काफी उदास होते है और टोबी को अपने कमरे में भेज 
देते हैं टेनमा डॉक्टर एल्फन को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैंने टोबी जैसे रोबोट को बनाकर गलती की है ये थोड़ा अजीब है और मैं जब भी इसकी तरफ देखता हूँ तो मुझे अफसोस होता है क्यूँकी टोबी वापस नहीं आने वाला और ये मुझे बार बार उसकी याद दिलाता है वही टोबी अपने कमरे में होता है और उसे शीशे साफ करने वाले दो रोबोट की बातें सुनाई देती है टोबी रोबोट के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मैं तुम्हें कैसे सुन सकता हूँ क्योंकि मैं तो एक इंसान हूँ रोबोट टोबी से डरते हैं और पीछे जाते हैं जिसकी वजह से टोबी खिड़की से नीचे गिर जाता है लेकिन टोबी में ब्लू कोर की पावर होती है जिसकी वजह से वो हवा में उड़ने लगता है टोबी को उड़ना नहीं आता और वो इधर उधर टकराने लगता है लेकिन कुछ देर बाद टोबी उड़ना सीख जाता है और पहाड़ों के अंदर से निकलता है टोबी अपनी पावर के बारे में अपने डेट को बताने जाता है वही जनरल हेकलर स्टोन को बताता है की कोई अनजान चीज हवा में उड़ रही है रोबोट कहता है क्यों ब्लू कोर एनर्जी है स्टोन ब्लू कोर एनर्जी की लोकेशन ट्रेस करके एनर्जी को लाने को कहते हैं वही टेनमा डॉक्टर एल्फन से कहते हैं कि टोबी को डीएक्टिवेट कर दो टोबी टेनमा और डॉक्टर एल्फन की बातें सुन लेता है डॉक्टर एल्फन टोबी से कहते हैं कि तुम आम बच्चों की तरह नहीं हो टोबी कहता है की मुझे पता है और अपने डेट ऐसी कहता है की मैं उड़ सकता हूँ टेनमा टोबी ऐसी कहते हैं की मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ तुम एक रोबोट हो जिसकी मुझे जरूरत नहीं टोबी गुस्सा होकर वहाँ ऐसी चला जाता है टोबी एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा होता है स्टोन के रोबोट टोबी के पास आते हैं स्टोन देखता है कि टेनमा का बेटा टोबी है और उसे पकड़ने को कहता है टोबी वहाँ से उड़ जाता है सभी रोबोट टोबी को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं रोबोट टोबी को पकड़ने के लिए कई निशाने लगाते हैं लेकिन टोबी इतना फास्ट होता है की उनसे बच जाता है वही कुछ रोबोट टोबी को पकड़ लेते हैं लेकिन टोबी सभी रोबोट को एक बिल्डिंग के बीच में फंसा देता है और वो बच जाता है स्टोन जनरल ऐसी स्पीड ऑफ फ्रीडम रोबोट को भेजने को कहता है वही सभी रोबोट टोबी से डर कर भागने लगते हैं तभी वहाँ स्पीड ऑफ फ्रीडम रोबोट आ जाता है स्टोन रोबोट को टोबी पर हमला करने को कहते हैं स्पीड ऑफ फ्रीडम के हमले से टोबी मेट्रो सिटी से नीचे गिर जाता है स्टोन टोबी को पकड़ने के लिए सिटी में इमरजेंसी लागू कर देता है और सभी फौजों की छुट्टियाँ कैंसिल कर देता है ताकि टोबी जल्दी ऐसी पकड़ा जाए वही टोबी जमीन आरोप टूटे रोबोट के कबाड़े में पड़ा होता है सभी रोबोट बूथ की तरह टोबी के पीछे पड़ जाते हैं जिसकी वजह ऐसी टोबी नीचे गिर जाता है टोबी के पास एक रोबोटिक कुत्ता आता है जिसका नाम ट्रेश केन होता है ट्रेश केन टोबी को अपने साथ ले जाता है और एक गड्ढे में धक्का दे देता है टोबी गड्ढे में लगे जाल में फंस जाता है और उसे कुछ बच्चे पकड़ लेते हैं टोबी को देखकर सभी कहते हैं कि कोई रोबोट नहीं एक बच्चा है टोबी सभी बच्चों ऐसी कहता है की मैं एक इंसान हूँ और मैं मेट्रो सिटी ऐसी आया हूँ यह सुनकर कोरा नाम की एक लड़की काफी खुश होती है क्यूँकी टोबी मेट्रो सिटी ऐसी आया था और कोरा को मेट्रो सिटी काफी पसंद थी जैन नाम का एक लड़का टोबी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो टोबी कहता है कि मैं किसी की तलाश में यहाँ पर आया हूँ सभी बच्चे टोबी को अपना नाम बताते हैं तभी तीन रोबोट स्पार्क फ्रीज और रोबोट्स की टोबी को पकड़कर कर वहाँ ऐसी ले जाते हैं और टोबी से कहते हैं कि तुम अब आजाद हो स्पार्क रोबोट ऐसी उसका नाम पूछता है तो अपना नाम टोबी बताता है स्पार्क के साथी को टोबी नाम पसंद नहीं आता और उसका नाम एस्टो रखते है टोबी को भी एस्टो नाम अच्छा लगता है स्पार्क टोबी को अपना एक प्लान बताता है इस पार्क एस्ट्रो को एक नाम के एक आदमी का फोटो बताता है और कहता है कि इसने हमारे कई साथियों को अपना गुलाम बना रखा है कोरा और उसके साथी एस्ट्रो के पास आते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं कोरा एस्ट्रो से उसका नाम पूछती है एस्ट्रो कहता है कि मेरा नाम टोबी है पर मेरा असली नाम एस्ट्रो है वह स्टोन डॉक्टर एल्फन को गिरफ्तार कर लेता है और टेनमा के रोबोट बेटे के बारे में पूछता है स्टोन कहता है की मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ और मुझे चुनाव जीतने के लिए ब्लू कोर चाहिए टेनमा स्टोन से कहते हैं कि तुम रोबोट को ढूंढ लो मैं उसे डीएक्टिवेट कर दूंगा और तुम्हें ब्लू कोर दे दूंगा वहीं कोरा एस्टो को लेकर अपने घर पहुंचती है जहां बहुत सारे बच्चे होते हैं एक सभी बच्चों से कहता है कि तुम मेरे लिए रोबोट का सर लाए हो या नहीं तभी एस्टो एक रोबोट के हाथ लगाता है और वो फूट जाता है एस्टो से जल्दी ऐसी अपने हाथों में पकड़ लेता है एक ये देख काफी खुश होता है जेन एक ऐसी कहता है की मेट्रो सिटी ऐसी आया है एक एस्टो ऐसी कहता है की मैं पहले मेट्रो सिटी में काम करता था लेकिन मुझे टूटे रोबोट सही करना अच्छा लगता है इसीलिए मैं यहाँ आ गया एक सभी बच्चों के साथ बैठकर खाना खाता है जो कि दो तीन दिन पुराना होता है सभी बच्चे मजाक मस्ती करते हैं और सो जाते हैं एक एस्टो के पास जाता है और से कहता है कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस में टेनमा के साथ काम करता था लेकिन मेरे काम की वजह ऐसी वो लोग मुझसे जलते थे और उन्होंने मुझे सिटी ऐसी नीचे फेंक दिया लेकिन मैं तुम्हे देख काफी खुश हूँ क्यूँकी इस फैमिली में एक अच्छे बच्चे की जरूरत थी वही अगले दिन ट्रेस के नेस्टो को परेशान 
करता है क्योंकि ट्रेस केन को पता है कि एस्ट्रो भी एक रोबोट है लेकिन एस्ट्रो सभी से सच छुपा रहा है ट्रेस केन जेन को जमीन पर लिखकर बताता है कि एस्ट्रो एक रोबोट है लेकिन जेन को पढ़ना नहीं आता एस्ट्रो को एक पुराना रोबोट दिखता है जिसके बारे में वो अपने साथियों को बताता है कोरा एस्ट्रो ऐसी कहती है की काफी पुराना रोबोट है और इसका वजन भी बहुत ज्यादा है इसीलिए हम इसे नहीं ले जा सकते एस्ट्रो रोबोट के अंदर जाता है और देखता है कि रोबोट का नाम जोग है एस्ट्रो जोग को अपनी पावर से देखता है और उसे ठीक कर देता है वहीं एक अपने एक रोबोट को फाइट करना सिखाता है एस्ट्रो जोग को एक के पास लेकर आता है एक एस्ट्रो से कहता है कि तुमने इसे चालू कैसे किया एस्ट्रो कहता है की मैंने बस इसे लात मारी और ये चालू हो गया एस्ट्रो और उसके साथी मिलकर जो को साफ करते है और उसे पेंट करके नया बनाते हैं वही कोरा फोन लगाने की कोशिश करती है लेकिन फोन नहीं लगता और एस्ट्रो से कहती है कि मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहे एस्ट्रो मोबाइल को ठीक करता है कोरा एस्ट्रो से कहती है कि मेरे मोम डेट जिंदा है और मैं मेट्रो सिटी से हूँ लेकिन ये बात किसी को पता नहीं एस्ट्रो कहता है कि मैं भी ये बात किसी को नहीं बताऊंगा और वो कोरा को अपने बारे में बताने की कोशिश करता है लेकिन वो बता नहीं पाता और बात को टाल देता है वही अगले दिन एक जोक को रोबोट गेम में ले जाता है एस्ट्रो कोरा ऐसी पूछता है की रोबोट गेम क्या है कोरा कहती है की रोबोट की लड़ाई जो को देख कर सभी रोबोट डरते हैं क्योंकि जो काफी बड़ा रोबोट होता है एक सभी बच्चों से कहते हैं कि बहुत से रोबोट काफी एडवांस होते हैं वो बिल्कुल इंसानों की तरह होते हैं और वो एस्ट्रो का करंट लगा देता है और सभी से कहता है कि एक रोबोट है एक सभी लोगों से कहता है कि एस्ट्रो बॉय नाम का ये रोबोट मेट्रो सिटी ऐसी है और आज हम इसकी ताकत देखेंगे और एस्ट्रो के सामने खतरनाक रोबोट को छोड़ देता है एस्ट्रो रोबोट ऐसी नहीं लड़ता लेकिन रोबोट एस्ट्रो आरोप हमला कर देता है इसीलिए एस्ट्रो ऐसी खत्म कर देता है एक एस्ट्रो से लड़ने के लिए एक और छोटे रोबोट को भेजता है लेकिन एस्ट्रो से भी मार देता है तभी एस्ट्रो पर बहुत सारे रोबोट हमला कर देते हैं एस्ट्रो सभी रोबोट को मार देता है ये देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं एक एस्ट्रो से जीतने के लिए जो को लाता है लेकिन एस्ट्रो जोक ऐसी नहीं लड़ता और जोक भी एस्ट्रो ऐसी नहीं लड़ता जब रोबोट आपस में नहीं लड़ते तो एक एस्ट्रो को शौक देता है जो ये देख कर को कुचलने लगता है लेकिन एस्ट्रो आकर उसे रोक लेता है वही स्टोन भी आ जाता है और एस्ट्रो को पकड़ लेते हैं स्टोन एस्ट्रो को डॉक्टर एल्फन के पास लाता है टेनमा एस्ट्रो को सुला देते हैं और उसमें से ब्लू को निकाल लेते हैं और स्टोन को दे देते हैं लेकिन टेनमा स्टोन से ब्लू को फिर से ले लेते हैं और कोर को ले जाकर एस्ट्रो को फिर से ठीक कर देता है टेनमा स्टो ऐसी कहते हैं की तुम मेरे बेटे तो भी तो नहीं लेकिन मेरे बेटे जैसे हो और उसे वहाँ ऐसी भागने को कहते हैं स्टोन डॉक्टर एल्फन और टेनमा को गिरफ्तार कर लेता है और एक साइंटिस्ट ऐसी रेड कोर एनर्जी को पीस कीपर में डालकर चालू करने को कहता है लेकिन कोई भी पीस कीपर को ऑन नहीं करता स्टोन खुद रेड कोर एनर्जी रोबोट के अंदर लोड कर देता है और रोबोट को एस्ट्रो बॉय को मारकर ब्लू को एनर्जी लाने को कहता है लेकिन रोबोट ऐसा नहीं करता और स्टोन को खा लेता है और बिल्डिंग तोड़कर बाहर आ जाता है रेड कोर रोबोट को रोकने के लिए आर्मी के रोबोट आते है वही एस्ट्रो बॉय को धमाकों की आवाज आती है और मेट्रो सिटी में जाता है एस्ट्रो बॉय पर रेड कोर रोबोट हमला कर देता है वही कोरा और उसके साथी मेट्रो सिटी को देख रहे होते हैं कोरा काफी उदास होती है क्योंकि वो एस्ट्रो से प्यार करने लगी थी एक वहाँ से कार लेकर भागने लगता है लेकिन जो उसे पकड़ लेता है और गाड़ी कोरा और उसके साथी लेकर भाग जाते हैं वही एस्ट्रो रेड कोर पर हमला करता है रेड कोर बिल्डिंगो को तोड़ने लगता है और एस्ट्रो को पकड़ लेता है लेकिन एस्ट्रो अपने पीछे लगी मशीन गन ऐसी रेड कोर ऐसी बच जाता है रेड कोर एस्ट्रो को जोर ऐसी मारता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है कोरा और उसके साथी आकर एस्ट्रो को बचा लेते हैं रेड कोर एस्ट्रो की कार का पीछा करता है रेड कोर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से मेट्रो सिटी की टेक्नोलॉजी काम करना बंद कर देती है और मेट्रो सिटी नीचे गिरने लगती है एस्ट्रो मेट्रो सिटी को बचाने के लिए उसे अपने सर पर उठा लेता है और जमीन पर रख देता है रेड कोर फिर ऐसी खड़ा होता है और एस्ट्रो को पकड़ कर रेड कोर के पास ले जाता है जिससे खतरनाक एनर्जी निकलती है और एस्ट्रो काफी दूर जाकर गिर जाता है टेन माँ के पास आते हैं और कहते हैं कि अगर रेड और ब्लू एनर्जी मिल जाए तो दोनों रोबोट्स खत्म हो जाएंगे एस्ट्रो रेड कोर को खत्म करने के लिए ब्लू एनर्जी को रेड की एनर्जी में जाकर मिला देता है जिससे खतरनाक ऊर्जा निकलती है और रेड कोर ब्लास्ट हो जाता है टेन माए देख काफी उदास होते हैं क्योंकि एस्ट्रो भी खत्म हो जाता है वही स्टोन रोबोट के ब्लास्ट ऐसी बच जाता है लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है वही कोरा और सभी लोग एस्ट्रो के पास जाते हैं डॉक्टर एल्फन बताते है की एस्ट्रो सबसे अच्छा रोबोट था जो अब नहीं रहा जोग वहाँ आता है जोग भी ब्लू कोर एनर्जी से बना था जिसकी वजह से वो एस्ट्रो में फिर से ब्लू एनर्जी डा
तो एनर्जी वापस मिलने से ऑन हो जाता है और जोक से गले लगता है एल्फा ने स्टो ऐसी कहते हैं कि तुम जो जगह ढूंढ रहे थे वो तुम्हारे लिए सभी लोगों के दिल में है कोरा को भी अपने मोम डेड मिल जाते हैं और वो काफी खुश होती है वही और इनको ट्रेन में छुट्टी देते हैं और उसे कहीं घूमने जाने को कहते है वही एलियन मेट्रो सिटी पर हमला कर देते है एस्टो एलियन को मारने जाता है ट्रेन में स्टो ऐसी कहते है की क्या तुम इनसे लड़ने के लिए तैयार हो एस्टो कहता है की मैं बना ही इसीलिए हूँ और एलियन के एक मुक्का मारता है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है और गाइस अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया थैंक्स फॉर वॉचिंग